বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই তার তেইশ বছর পূরণ করে আজকের এই দিনে চব্বিশে পা দিচ্ছে এবং আগামী বছর চ্যানেল আই পঁচিশে পা দিবে অর্থাৎ চ্যানেল আইয়ের জন্মদিনের এবারকার স্লোগান চ্যানেল আই চব্বিশ এবার আসছে পঁচিশ বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল চ্যানেল চ্যানেল আই এবং চ্যানেল আই হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আছে লাল সবুজের পতাকাকে সমুন্নত রাখছে এবং প্রবাসেও বাংলাদেশ অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে চ্যানেল আই দেখা যায় এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে চ্যানেল আই সবচাইতে প্রিয় চ্যানেল বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে সীমানার মধ্যেও চ্যানেল আই নানাভাবে তার অবস্থান শীর্ষে ধরে রেখেছে অনুষ্ঠানের বিচারে চ্যানেল আই সংবাদের বিচারে নতুন নতুন অনুষ্ঠানের ধারণার বিচারে নানা ইভেন্টের বিচারে এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেগুলোকে নিয়ে নানা ধরনের ইভেন্ট চ্যানেল আয় করে থাকে নানা ধরনের রিয়ালিটি শো আছে অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটক সঙ্গীত নৃত্য এমন কোনো শাখা প্রশাখা নেই যেখানে চ্যানেল আই তার বিস্তার ঘটে না চ্যানেল আইয়ের এই পরিচয়ের এই টেলিভিশন চ্যানেলের বাইরেও চ্যানেল আইয়ের যে মূল প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিট লিমিটেড তারা বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণও এখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং এর বাইরে চ্যানেল আই এই পরিবারে একটি রেডিও স্টেশন আছে একাধিক পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশিত হয় এবং সব মিলিয়ে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিভা হিসেবে যদি বলতে হয় এই মুহূর্তে চ্যানেল আইকে অনেকেই বলবেন সবই কি ভালো কথা খারাপ কথা দুর্বলতা সমালোচনা করবার মতো বিষয় কি চ্যানেল আইন নাই নিশ্চয়ই আছে সেই সব কথাও আমরা শুনতে চাই চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ এই তৃতীয় মাত্রায় কথা বলবার জন্যে আজকে তৃতীয় মাত্রার এই পর্বে তিনজন অতিথি রয়েছেন তিনজনই রাজনীতিবিদ আর এই অনুষ্ঠানটি মূলত রাজনীতি উপজীব্য অনুষ্ঠান রাজনীতি নির্ভর অনুষ্ঠান যদিও এমন কোনো বিষয় নেই যা আমরা তৃতীয় মাত্রায় কথা বলি না কিন্তু যাদের কাজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তারা এই অনুষ্ঠানের প্রায় নিয়মিত অতিথি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আছেন কিন্তু মূলত তারা আজকে কথা বলবেন চ্যানেল আইকে নিয়ে পরিচিত হই তাদের সঙ্গে কারা আছেন আমার সঙ্গে আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান খান আমার ডানে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মিডিয়া সেলের প্রধান জহির উদ্দিন স্বপন একসময়কার অত্যন্ত তুখোর ছাত্র নেতা এবং তারপরে বলে রাখা ভালো যে আমার অতিথিরা তিনজনই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যার যার পর্যায়ে তারা তুখোরে ছিলেন সেই সময় একেবারে টেবিলের ডান প্রান্তে জেনে আছেন তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান এবং বুর বীর মুক্তিযোদ্ধা শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নয় মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে যে চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সারা জাগিয়েছিল ওরা এগারো জন নামের যে চলচ্চিত্র সেই এগারো জনের একজন তিনি কাজী ফিরোজ রশিদ স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই তৃতীয় মাত্রায় এবং চ্যানেল আই দিয়ে পথচলায় আপনারা ছিলেন সেজন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা মিস্টার শাহজাহান খান শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ শুভ 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 দিন চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন চ্যানেল আই চব্বিশতম জন্ম উৎসব এই চ্যানেল আইতে অনেক কর্মসূচি যেগুলো প্রোগ্রামগুলো দেখানো হয় আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে যেটা মনে হয় একটি হলো কৃষি বিষয়ক যে অনুষ্ঠানটা করা হয় নিঃসন্দেহে এটা কিন্তু একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে যেটা আমার মনে পড়ে পাকিস্তানের সময় রেডিওতে একটা কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হতো মসজিদের মা তো এরপরে আর কোনো চ্যানেল এই কৃষি নিয়ে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে বা কি কৃষি সম্পর্কে কৃষকদেরকে সচেতন করা কি করণীয় ইত্যাদি এই সব বিষয় নিয়ে এটা কিন্তু আর কেউ এটা করেনি এটা কিন্তু চ্যানেল আই আইয়ে সেটা করেছে এবং এটা নিয়মিত একটা করে যাচ্ছে এটা খুবই একটা চমৎকার দ্বিতীয় বিষয়টা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেভাবে চ্যানেল আইয়ের যে অনুষ্ঠানগুলো হয় নিঃসন্দেহে প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে 
করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস নিয়েও কেননা এই বিভিন্ন মানে বঙ্গবন্ধুর এই বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে তাদের অনুষ্ঠানগুলো এটা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার আর একটি বিষয় হলো সবচেয়ে বেশি যেটা আমি মনে করি যে চ্যানেল আয়ে যে ধারাটা এখনও রক্ষা করে চলেছে এই তৃতীয় মাত্রা তৃতীয় মাত্রা এটা কিন্তু একটা ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বিশেষ করে এই টক শো এবং শুরু হয়েছে আমার বোধ হয় এটাই চ্যানেল আইতেই বোধ হয় প্রথম এটা শুরু হয়েছে এবং এখানে বহু ধরনের আলাপ আলোচনা বহু বাংলাদেশের আমি বলবো যে রাজনীতি সংস্কৃতি কৃষি তারপরে খেলাধুলা তারপরে সিনেমা জগৎ নানা কিছু নিয়ে যে অনুষ্ঠানগুলো করা হচ্ছে এটা কিন্তু আসলেই একটা ভিন্ন মাত্রাই আমি বলবো বিশেষ করে আমাদের কিছু লোককে এই তারকা বানিয়ে দিয়েছেন এই তৃতীয় মাত্রা টকশোর তারকা অনেকে বলেও যে ভাই টকশোতে আপনাদের দেখি কথা শুনি আপনারা ভালো ভালো কথা বলেন একটা আলোচনা হয় এই যে যে আমাদের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে এটা আমি মনে করি যে অবশ্যই চ্যানেল এটা একটা প্রশংসার দাবিদার আর বাংলা ভাষার যে প্রথম চ্যানেল এটা বাংলা যে চ্যানেলটি সেটা কিন্তু এটাই প্রথম এবং এই ব্যাপারও তার যে এই প্রথম দিকে হলেও যে দুর্বলতাগুলো কিছু থাকবেই এটা আমি দুর্বলতার কথা প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটি জীবন প্রতিষ্ঠান সংস্থা সব জায়গায় ভালো মন্দ দুটি আছে তাছাড়া বস্তু বিকাশ ঘটে না আমরা যখন দান্দিক তত্ত্ববাদ দান্দিক কি বস্তুবাদ এটা পড়েছিলাম তখন দেখেছি আসলে দুটি বিরোধী সত্তার মিলন না হলে বস্তুর বিকাশ ঘটে না ঠিক তদ্রূপ এখানেও একটা এই যে আমি বলতে চাই যে এখানেও কিন্তু এই ধরনের একটা মিলন এই তৃতীয় মাত্রার মধ্য দিয়ে আজকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে আমি আপনাদের সমালোচনার দিকের চাইতে আসলে প্রশংসার দিকটাই বেশি করতে চাই এই জন্য যে আপনার যদি অনেক দুর্বলতা থাকবে সেটার চাইতে বড় কথা হলো যে 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 ভালো দিকগুলো আপনারা তুলে এনেছেন নিঃসন্দেহে সেটা আপনার প্রশংসার দাবিদার এবং আমি আপনাদের এই আজকের শুভ দিনে আমি আপনাদের সবাইকে আপনাদের চ্যানেল আয়ের কর্তৃপক্ষ কলাকুশলী চ্যানেল আয়ের যারা তারকা চ্যানেল আয়ের যারা দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমি এই শুভ 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 দিন চ্যানেল আয়ের জন্মদিন এই শুভেচ্ছা জানান ধন্যবাদ আপনার কারো শুনব আপনার কাছ থেকে মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ ধন্যবাদ চ্যানেল আয় তেইশ বছর পার করে চব্বিশ বছর পদার্পণ করল শুভ জন্মদিন আমি অভিনন্দন জানাই চব্বিশটা বছর অনেক অর্থাৎ পরিপূর্ণ যৌবনে পাড়া দিয়েছে যে বয়সে আমরা মুক্তিতে গিয়েছিলাম চ্যানেলাই যখন শুরু করেছিল হাঁটিটি পা পা করে প্রথম আমি আজকে খবর নিলাম যে খুব সম্ভবত বাষট্টি বা তেষট্টি পর্ব আপনার এই টক শোতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম তখন সিদ্ধি সহিতে আপনাদের এটা ছেলে স্টুডিও ছিল আজকে সাত হাজার একশো তো সাত হাজার এক পর্ব এটা একটা বিশাল ব্যাপার এই চ্যানেলাই সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছে কিন্তু টকশো করে আমরা যেমন বাইরে একটু পরে সবন সাহেবের সাথে আমার মুখ চাচই আর হবে না উনি যদি জানতে পারি যে উনি অসুস্থ হয়ে বাসায় আছে আমি দেখতে যেতে পারবো না বা হাসপাতালে আমিও যদি হাসপাতালে ভর্তি উনি আর দেখতে আসতে পারবেন না রাজনীতিতে যখন এই অবস্থা এখানে এসে যে লুভাই এক টেবিলে আমাদের বসিয়েছে আমি একটা উপহার দিচ্ছি তাকে দিয়ে সাধারণ ভাই যে আমরা কিন্তু সবাই এক টেবিলে বসে এখানে কিন্তু একটা মিলন মেলা হয় আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পরে কিন্তু এটা শেষ হয়ে যায় এই যে চ্যানেল আয়ের একটা মিলন মেলার অভিনব একটি অবস্থান সৃষ্টি করেছিল একটি প্ল্যাটফর্মে এনে অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম আমি দেখেছি যে লুভাইয়ের নেতৃত্বে তখন হোটেল সেরাটনে অথবা শোনা আগে খুব বড় একটা প্ল্যাটফর্ম সেখানে অনেকে এখন নেই অনেকে পৃথিবীতে ছেড়ে চলে গেছে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু তারা কিন্তু সেই টেবিলের ছিল গোল টেবিলে এত তারকাদের নিয়ে এত রাজনীতিবিদদের নিয়ে কোনো চ্যানেল আজ পর্যন্ত কোনো টকস করতে পারে না যেটা যেগুলো আমরা সব করেছেন সাধারণত যেটা বলেছেন যে সর্বমহলে যেমন এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সবাই এখানে কিন্তু তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন এই সাত হাজার এক পর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় টানে এক ঘন্টা বিরামিন চলে এখানে কিন্তু আমরা যখন অন্য চ্যানেল যাই 
তিন মিনিট কথা বলার পরে যে কথা মধ্যে কথা থামাই দিলাম এখন আমার তো একটা বিরতি যাচ্ছি কেন বিরতি ভাই আমার কথা তো শেষ হয় নাই কথাটা হাপ কাট ওই যে সিনেমায় বলে না যে শুটিংয়ের মাঝখানে কাট হয় নাই তারপরে ওই কথা থাকে না রেস্টটা থাকে না তাহলে এটা কখনো করতে দেয় নাই আমরা বিরামহীনভাবে কথা বলে গেছি এক ঘন্টা তারপরে জন সম্পর্কে চলে আসছে এটা মানুষ দেখছে এবং যে যেভাবে পারছে গ্রহণ করছে সংবাদ সংবাদ পরিবেশনা অতীতে যেটা ছিল এখন অনেক দুর্বল আমি মনে হয় সংবাদটা কেন দুর্বলতা এটা জানি না হয়তো একটু বয়সের কারণে হতে পারে নানান দিকে কেন সেই অবস্থা এখন আমি কারণ প্রথম যে ভয়েস ছিল সংবাদের যে পরিবারে ছিল সংবাদের যে বস্তু সংবাদ আমরা পেতাম এখন ওই দিকে যায় না তারা অন্য সংবাদগুলো মূল সংবাদগুলো কাটিয়ে কেন জানি তবে যেটা আপনি বলছেন যে কৃষি কৃষি বিষয়ে শেখ শেয়ার সাহেব একটা বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে সারা দেশে সব জায়গায় কৃষকদের মাঝে আপনি যান ছুটে কীভাবে কোন কৃষি কোন দেশে হচ্ছে কারা ভালো ফসল করতেছে ওনার কাছ থেকে কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শেখে চ্যানেলা এটা আসলে একদমই আমাদের দেশে যেমন এটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বিদেশেও প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে বিদেশে আমি গেলেই পর্দায় চ্যানেলাই আছে চ্যানেল পৃথিবীর যে প্রান্তে যতটুকু যেতে পারছি সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত সবার বাসায় চ্যানেলাই আমি চ্যানেলাই দেখবেন আমি খুলে দিল অর্থাৎ অন্য চ্যানেল না থাকলেও চ্যানেলাইটা আছে তাদের এটা প্রিয় চ্যানেল এটা তা আমি আপনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে তাদের সক্রিয়তা জানি ঠিক রাখে কারণ মাঝে মাঝে হয় কি এটা আমি কোনো সমালোচনা না মানুষ যখন বেশি প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন কিন্তু একটু অন্য পথে ধারাটার চেষ্টা করে কিছুটা গাছ ছাড়া কিছুটা সমঝোতা করা কিছুটা আপোষ কামিতা এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে কিছুটা ধরা পড়ে আমরা তো রাজনীতি করি এটা আমাদের কাছে ধরা পড়ে এটা তাদের কাছ থেকে আমরা কখনো আশা করি না আর অন্য সব কিছু যেমন আপনারা এখানে যে অন্য কালচারাল শুগুলো হয় সাংস্কৃতিক মণ্ডলে ওনার এমনিও এরা অনেক নাম করেছে ভালো ভালো এখানে যারা এই কর্তৃপক্ষ আছে তার এম বি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোক অধিকাংশই ভালো লেখক আছেন যেমন ভালো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোক আছেন তারা এইটাকে এইটার দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন আপত্তি নেই কিন্তু একটি কথা মনে করতে হবে সব কিছু পরে এই দেশ এবং দেশের রাজনীতি রাজনীতি বিদ্যুৎ ছাড়া কিন্তু দেশ চলবে না এবং চলবে না এটা বহুবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তা সেখানে তাদেরকে ঠিক মতো উপস্থাপন করা ই করা নিরপক্ষতা সর্বোপরি নিরপক্ষতা বজায় রাখা এটা যদি আমি চ্যানেলে দেখতে গিয়ে দেখি যে নিরপক্ষতা নেই আমি কোথায় নিরপক্ষ সেটা খুঁজতে থাকি কিন্তু অনেকগুলো চ্যানেল তো এখন অতএব এখন আগে যেমন বিটিভি ছিল আমাদের সবাই বিটিভিকে বলতো যে সাহেব বিবি গোলামের বাক্স অর্থাৎ এইটা খুললেই আমাদের দেখবে আমাদের বাইরে আর কাউকে দেখা যাবে না এখন কিন্তু তার অনেকগুলো চ্যানেল আছে ইচ্ছে করলেই আমি অন্য একটা চ্যানেল চলে যেতে পারি একাত্তর থেকে আমি চলে গেলাম আবার চব্বিশে চব্বিশ থেকে চলে আসলাম নয়তে নয়তে ছয়তে এইভাবে চ্যানেল আইতে ওয়ানে চলে গেলাম এই সমস্ত চ্যানেলের কোনো অভাব নেই তো সেই জন্য আমরা মনে করি যে এখন কম্পিটিশন মার্কেট শুধু না মান ঠিক রাখা জনগণ কি চা জনগণের ইচ্ছার পরিপূর যদি ঘুরেতে পারে তাহলে কিন্তু চ্যানেল আই আমি মনে করি যে এই যে চব্বিশের পরে পঁচিশ আসবে সেটা আরও এর থেকে আরও সুন্দর কালারফুল হবে আমরা সবসময় চ্যানেল আই শুভাকাঙ্ক্ষী কারণ সাধারণ মানুষরা বলেছেন আমি একমত যে সারা বিশ্বে আমাদেরকে চিনেছে আমি যতই রাজনীতি করি এদেশে বড় বড় রাজনীতিবিদ আসেন কিন্তু আমি বাইরে গেছি একসঙ্গে গেছি কেন নাম বলবো না দৌড় হিসেব লোক আমাকে ধরে কেন আপনাকে আমি দেখতে চান লাগতে কিন্তু ওই লোকে তখন তা ত্যাগিয়ে থাকে অনেক বড় রাজনীতিবিদ বা ধরেন আমার থেকে বয়স বড় মন্ত্রী কিন্তু তার দিকে একজন যাচ্ছে না তখন আমার নিজে গেছি লজ্জা হয়ে গেছে আপনাকে আমি হজে গেছি সেখানেও নিস্তার নাই কেন চিনে ফেলেছে আপনাকে আপনি চ্যানেল থেকে টক শো করেন আমাদের কথা বলছেন তো এইটা হলো চ্যানেল লাইট বড় একটা সম্পদ আমি বলতে চাই যে অনেক আছে আপনাদের প্রোগ্রাম তো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এখন প্রোগ্রাম চলে কোনো অভাব নাই নাটক দেখান ভালো ভালো নাটক সিনেমা আনেন নিজেও সিনেমা ওইখান থেকে বানানো হয়েছে অনেক এবং বাংলাদেশে তো ফরিদ রাজা সাগর এবং সাগর ভাই তো এই লাইনের লোক চমৎকার সিনেমা করছেন কিন্তু টক শোতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি চ্যানেল লাই এগিয়ে আছে এবং নাম করেছে এটা অবশ্যই করে কিচ্ছু নেই তারপরে আছে কৃষি বিষয় শেখ শেয়ার সাহেব ব্যাপকতা অর্জন করছে কৃষকদের মধ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে আমাদের মধ্যে 
শেখ সেজের যখন কৃষি নিয়ে কথা বলেন আমরা দেখি যে ওনার কাছ থেকে শিখি কীভাবে কোনটা করা হয় উনি একদম কৃষকের মাঝে চলে যান গ্রাম অন্তরে গ্রামের মধ্যে গিয়ে উনি দেখেন কীভাবে করা হচ্ছে হাতে কলমে কীভাবে কোথাও মালটা চাষ হচ্ছে কীভাবে চাষ করা হচ্ছে কত লাভ হয় কীভাবে মার্কেটিং করে সব কিন্তু দেখাচ্ছেন এখান থেকে কৃষি কৃষক যারা আছে তারা অনেক লাভবান হয় আমি এই শুভ দিনে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভকামনা করছি এবং মনে করি যে আগামী বছরটা তাদের ভালোভাবে যাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি স্যার আমি খুবই সৌভাগ্যবান চ্যানেল আই চব্বিশতম বর্ষে পা দিল এবং এরকম একটা জনপ্রিয় চ্যানেলের তৃতীয় মাত্রার মতো এরকম একটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সেটারও সাত হাজার একতম পর্ব আজকে এবং এই সাত হাজার একতম পর্ব পুরোটাই আমাদের উপস্থাপক সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় জিল্লুর রহমান এক নাগারে চালিয়েছেন আমার যতটুকু স্মরণ পরে দুই হাজার তিনে আপনার এগারোতম পর্বতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সেই এগারোতম পর্ব থেকে আজকে সাত হাজার একতম পর্বতে এসে চ্যানেলের কলা কুশলী চ্যানেলের কর্মকর্তা চ্যানেলের সকল পর্যায়ের জনবল এর পরিচালক বৃন্দ এবং এর যে অসংখ্য অগণিত যে দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালোবাসা জানাচ্ছি চ্যানেল আয়ের আজকের এই জন্মদিনে চ্যানেল আই সম্পর্কে আমার তেমন কিছু নেগেটিভ বলার নাই কারণ ডিজিটাল চ্যানেল হিসাবে চ্যানেল আই সম্ভবত প্রথম যে বাংলাদেশের টেলিভিশন দর্শক শ্রোতাকে আধুনিক গণমাধ্যম প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যম ইন্টারনেট নির্ভর গণমাধ্যম তার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন এবং সম্ভবত চ্যানেল আই প্রথম যে আপনার শুধুমাত্র সংবাদ ভিত্তিক এবং নাটক এবং সঙ্গীত ভিত্তিক যে টেলিভিশন দর্শকদের যে একটা স্থবির কাঠামো ছিল সেই কাঠামোটাকে ভেঙে এটাকে বহুমুখী করেছে চ্যানেল আইয়ের এই তৎপরতায় যেমন বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল অর্থনীতি ছিল সংস্কৃতি ছিল ইতিহাস ছিল ঐতিহ্য ছিল জলবায়ু ছিল প্রাণী অধিকার ছিল শিল্প সাহিত্য এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে চ্যানেল আই বিচরণ করার চেষ্টা না করেছে এবং জনগোষ্ঠীর এই সমস্ত অনুভূতিগুলিকেও সে কিন্তু আপনার দর্শক শ্রোতার কাতারে সঙ্গবদ্ধভাবে আনার চেষ্টা করেছে এটা অনেক বড় একটা কৃতিত্বের ব্যাপার শুধুমাত্রই আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য চ্যানেলটাকে ব্যবহার না করে জনগণের মধ্যে এই সমস্ত সুপ্ত সৃজনশীল অনুভূতি চিন্তাগুলিকে কাজে লাগানো এটা চ্যানেল আয়ের অনেক বড় কৃতিত্ব আমি তার চব্বিশতম জন্মদিনে আমি দর্শক শ্রোতাদের পক্ষ থেকে এবং দেশের সাধারণ নাগরিকের পক্ষ থেকে চ্যানেল আয়ের এই সমস্ত সৃষ্টিশীল সৃজনশীল নীতি নির্ধারক যারা এবং অনুষ্ঠান পরিকল্পনাকারী যারা তাদের সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমি চ্যানেল আয়ের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব ফরিদ্দরিতা সাগর ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই তিনি নিজে একজন শিল্প সাহিত্য মনা মানুষ তার প্রভাব পড়েছে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মধ্যে তার ব্যক্তিগত চিন্তার মধ্যে যে সমস্ত সুকুমার বৃত্তি আছে তা তিনি তার এই গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত করেছেন আমি অভিনন্দন জানাই শাইক সিরাজের মতো এরকম উদ্যোক্তাকে এরকম পরিচালককে যিনি নিজেই কৃষির মতো অনুষ্ঠানকে শুধু জনপ্রিয় করেন নাই এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা রাষ্ট্র একটা সরকার একটা দেশের নীতি নির্ধারণীতে যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং কৃষির মতো এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের অনালোকিত যে নীতি নির্ধারণের জায়গাগুলি সেই জায়গাগুলিকে যেভাবে ধরিয়ে দেয়া যায় আমি সময় সুযোগ মতো সবসময় দেখতে পাই না বাট আমি যখনই দেখেছি চেষ্টা করেছি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং আমি খুবই অভিভূত যে উনি অত্যন্ত গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন আমি প্রাণীদেরকে নিয়ে বন প্রাণী প্রকৃতি জলবায়ু প্রকৃতি নিয়েও একটা অনুষ্ঠান হয় এবং সম্ভবত আপনাদের একজন মুকিল মজুমদার সাহেব উনি নিজেই এখানে উদ্যোক্তা হয়েছেন এবং উনি নিজেই একজন উপস্থাপক হয়েছেন এই যে উদ্যোক্তা পরিচালক এবং উপস্থাপক এবং ধারণাগুলি একটা নতুন এর মধ্য দিয়েই কিন্তু একটা সৃজনশীলতা বেরিয়ে পড়ে সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে বয়স বাংলাদেশের অর্থনীতি রাজনীতি এর মনোজগতের যে বিকাশ 
সেক্ষেত্রে চ্যানেল আইয়ের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এবং অবশ্যই চ্যানেল আই তাকে প্রভাবিত করছে প্রগতিমুখী করার জন্য আধুনিকমুখী করার জন্য এবং এখনকার যে মিলেনিয়াম জেনারেশান এখনকার যে ইন্টারনেট জেনারেশান এবং এখনকার যে নেটিজেন নেট জেনারেশান সিটিজেনের জায়গাতে যে ভার্চুয়ালে যে নেটিজেন ডেভেলপ করেছে এবং এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে যে ধরনের আপনার সিটিজেন জার্নালিজম ডেভেলপ করেছে এই সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু চ্যানেল আইয়ের মতো প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রনিক প্রতিষ্ঠানের একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এবং ওটাও আমি খুব খেয়াল করার চেষ্টা করেছি যে একটা রেগুলার ইলেকট্রনিক ইনস্টিটিউশন এ ধরনের একটা বিশাল সম্ভাবনাময় সোশ্যাল মিডিয়ার এই জগতে চ্যালেঞ্জটা কীভাবে মোকাবেলা করে আপনি অনুষ্ঠান করছেন আপনার পিছনের দিকে তাকালেই কিন্তু বোঝা যায় যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্রভাব সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে যে চ্যানেল আইকে টিকে থাকতে হচ্ছে চ্যানেলের যে মগজে চিন্তায় সেটা যে আছে তা কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েও কিন্তু বোঝা যায় আমি সেজন্য একটা ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের আধুনিকতামুখী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলিকে অনুমান করতে পারা এবং সেটার আলোকে অনুষ্ঠানকে পরিকল্পনা করা সেটার আলোকে অনুষ্ঠানকে সাজানো এ সমস্ত কৃতিত্বর জন্য আমি অবশ্যই চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞ এবং আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক হিসাবে আমি এটাকে লিড করার চেষ্টা করি এবং আমার দায়িত্বের কারণেই আমাকে গণমাধ্যমের বিকাশ সম্ভাবনা এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে কিছুটা খোঁজখবর নিতে হয় সেই জায়গা থেকেও আমি চ্যানেলাই সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটু ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি এবং সেই বিবেচনায় আমি খুব সানন্দেই বলতে চাই যে চ্যানেলাই বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে এবং মানুষের সভ্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিকাশের ক্ষেত্রে এটা একটা আশীর্বাদ নেগেটিভ দিকটা কি আমি এখন বলবো না পরে বলবো আমি একটু অমিত শাহজান খান আমি পরে শুনে আসি নেগেটিভ দিকটাও আমরা একটু শুনতে চাই এবং সেখানে কি কি কারেকশান করা প্রয়োজন সেটাও শুনতে চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আর কি ধরনের অনুষ্ঠান আপনারা দেখেন চ্যানেল আইতে বা দেখা হয় কেন যদি আমি জানি আপনারা প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত থাকেন সেটি একটু শুনতে চাই যে সেখানে আপনাদের কোনো অবজারভেশন আছে কি আসলে সেটা চলচ্চিত্র হোক নাটক হোক অন্যান্য রিয়েলিটি শো হোক আমাদের খেলাধুলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান হোক এবং এবং এটাও একটু শুনতে চাইবো যে চ্যানেল আইতে আপনি দেখতে চান কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে কিন্তু চ্যানেল আইতে সেটা আপনি পান না দেখেন না সেটাও কি সেটাও যদি থাকে আপনারা করবেন মিস্টার শাহজান খান আমাদের রাজনৈতিক জীবনটা এমন যে এইটা আসলেই সব কিছু দেখা আমাদের জন্য কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য যেটা রেলভাই বললেন যে এত চ্যানেল এই সব চ্যানেলে কিন্তু সব জিনিস একভাবে ফুটে তোলা হয় না নানা ধরনের এখানে তাদের চিন্তা চেতনা ভাবনা তারপরে তাদের প্রত্যেকের একটা দৃষ্টিভঙ্গি সেটা হিসেব নিকেশ হ্যাঁ হিসেব নিকেশ অনেক কিছু এবং রাজনৈতিক প্রভাবটাও বিভিন্ন জায়গায় আছে সেগুলো তো আছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে যেহেতু সব আমি দেখতে পাই না বা দেখা সম্ভব হয় না তারপরও যেটুকু দেখি বা যেটুকু মানে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক তাতে আমি যে বিষয়টা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের অন্তত চ্যানেল আয়ে যে যে কথাগুলো ইতিমধ্যে আলোচনাও হয়েছে যে সব দিকগুলোই কিন্তু মোটামুটি তুলে আনা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাবটা আজকে বিভিন্ন যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো যেভাবে করা হয়েছে তার একটা প্রভাব কিন্তু অর্থনীতি আছে এবং যে কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এখন একটা খুব রমরম অবস্থা যে যদিও এই যুদ্ধের কারণে আমরা অনেকটা পিছিয়ে গেছি আমাদের প্রবৃদ্ধি অনেকটা কমে গেছে আমাদের রিজার্ভ কমে গেছে এটা এটা আমাদের দেশে তা না এখনও আমাদের দেশে ছত্রিশ মানে বিলিয়নের উপরে আমাদের এখন রিজার্ভ বৈদেশিক মধ্যে রিজার্ভ তো এই বিষয়গুলো অর্থনৈতিক বিষয়টাকে খুব ভালো করে তুলে ধরা মানুষের সামনে প্রকৃত ইতিহাসটাকে তুলে ধরা এবং ঘটনাগুলোকে সত্য ঘটনাগুলোকে যদি আমরা তুলে ধরতে পারি তাহলে মানুষ একভাবে একভাবে সচেতন হবে আমরা যদি অলওয়েজ নেগেটিভ বিষয়টাকে আমরা প্রাধান্য দিই তাহলে কিন্তু ওই মানুষের চিন্তা চেতনাও কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভলি হয়ে যাবে আমরা এই নেগেটিভ পয়েন্টের থেকে আমরা পজিটিভ আসবো কি করে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের এত চিন্তা করা উচিত এবং সেটা চ্যানেল আয় করা উচিত বলে আমি মনে করি কারণ এখানে দেখবেন যে এক সময় যেমন এই যে যখন পেট্রোল বোমার রাজনীতি শুরু হলো দু হাজার সালে বিশেষ করে তখন আমরা দেখলাম যে পেট্রোল বোমার এই রাজনীতিতে যে বোমা যখন মারছে সেই দৃশ্যগুলো ধারণ করতেছে ক্যামেরাম্যানরা আমি এই জায়গাটায় অনেক সময় বলেছি আজকেও আমি বলতে চাই যে নিশ্চয়ই এই শুধু দায়িত্ব একজন সাংবাদিকের পেট্রোল বোমা মারা এটা উনি জানতেন যে এই জায়গাটা আজকে পেট্রোল বোমা মারবে তা না হলে কিন্তু এই ফুটেজ নেওয়া সম্ভব না
কারণ এই এইটা কিন্তু সবাইকে মানে ব্যথিত করেছে আমি তো ব্যথিত হয়েছি যে দেশের মানুষ মারা যাচ্ছে সম্পদ যাচ্ছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটালো বিএনপি এবং জামাত মিলে তখন কি আমরা আমাদের দায়িত্ব না এই মানে সাংবাদিকদের যে এই নাশকতাকে আমরা এই আলোচনার মধ্যে দেবার রাজনৈতিক বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না আজকে না না আমি বলছি আপনাদের সাংবাদিকতার কিছু দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আমি বলতে চাচ্ছি মূলত দৃষ্টিভঙ্গিটা হওয়া উচিত যে আমি একজন সাংবাদিক দেশের ক্ষতি হচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে সেইখানে কি আমি এইটাকে একটু একেবারে হাইলাইট করে আমি মানুষের সঙ্গে তুলে ধরব যেমন এক সময় ছিল একটা মরদেহ আপনারা দেখাতেন কিন্তু এখন কিন্তু সেই একটা লোক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান মারার হোক সেটা কিন্তু আর আপনি সেভাবে দেখেন না কেন কারণ এই জায়গায় কিছু মানুষের যে মানে তাদের যে ইয়েটা সেইটার দিক থেকে কিন্তু একটু শুয়ে আসবে মানুষ যদি এটা না দেখানো হয় এবং তাই হয়েছে আপনি একজন চোরকেও যদি পিটে কেউ মেরে ফেলে সাধারণ মানুষ বলবে যে ভাই একটা লোক এরকম পিটে মেরে ফেলল কিন্তু সে একটা চোর বা ডাকাত বা অন্য একটা মানে একজন দুষ্কৃতিকারী একজন দস্যুক সেই লোকটা মারা গেল কিন্তু মানুষ বলে হ্যাঁ মারা গেল এই যে যে বিষয়টা এগুলো কিন্তু আসলে সাংবাদিকতায় আপনারা কিভাবে দেখবেন আমি জানি আমি বাইরের অনেক চ্যানেলে আমাদের হয়তো দেখার এখন ভালো সুযোগ আছে আমরা এইগুলো কিন্তু আমরা দেখি যে ঠিকই আমাদের মতো এইভাবে দেখে না অবশ্য আপনাদের এখানে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে শুধু এখানে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে যেটা দেখি এখন আর আগের মতো এখনো হয় না আরেক যেটা বলা হলো যে আসলে জলবায়ুর প্রভাবটা সারা বিশ্বে এটা বিশ্বে এমন পড়েছে আমাদের চাইতে কোনো অংশ কম না যে এক সময় দেখতাম যে বিদেশে মানে আমেরিকা বা অন্যান্য বড় বড় দেশগুলোতে বন্যা হতো না বা গরম ওইভাবে পড়তো না সেটা কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নাই এখন বাইরে আমাদের সাথে বেশি বন্যা হয় তুলনামূলক আমাদের সাথে বেশি বন্যা হয়েছে অন্য অন্য দেশে আরবের মতো জায়গায় সৌদি আরবের মতো জায়গায় বন্যা হচ্ছে এই যে যে বন্যার যে ইয়েটা এইটা কিন্তু একটা জলবায়ু প্রভাব এবং এই এই জায়গাটার থেকে কীভাবে আমাদের উত্তরণ ঘটানো যায় এইটা নিয়ে আপনার কিছু আলোচনা করেন যে কিন্তু সেটাকে আরও নিয়ে আসা দরকার আরেকটা হলো যেটা সেটা হলো যে আপনার দেশের উন্নয়নটা কোন কোন জায়গায় আমাদের হওয়া উচিত এই বিষয়গুলো আপনার আলোচনা করা উচিত যেমন মনে করেন এখন ঢাকা শহরে ফ্লাইওভার হচ্ছে ফ্লাইওভারে মেরিট ডিমেরিট দুটোই কিন্তু আছে যখন গাড়িটা নামছে এক জায়গায় সেই জায়গায় গিয়ে কীরকম এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং আউটলুক থেকে যে কাজটা আমাদের আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা করছে সেটা কতটুকু এটা নিয়েও কিন্তু আপনারা অনেক সময় আলোচনা করেন যারা স্থাপত্য আছে তাদের কিন্তু সেই জায়গাটা সম্পর্কে আমাদের মানুষকে অ্যাওয়ার করার দায়িত্ব কিন্তু একটা চ্যানেলে থাকা উচিত এবং আপনারা সেটা করবেন এটা আমার বিশ্বাস তা আমি ওভারঅল বলতে চাই যে আসলে চ্যানেলের দুর্বলতা থাকলেও সেগুলোকে আপনারা ধীরে ধীরে কাটায় উঠছেন এবং আরও উঠবেন এবং আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের মানুষকে সব দিক থেকে আমরা যেমন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি তারপরে আপনাদের আমাদের যে বাংলা ভাষা একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমি লক্ষ্য করছি এটা বলা উচিত সেটা হলো এক সময় আমার 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 মনে আছে ফারু আমার মনে ফিরুজ ভাইয়ের মনে আছে যে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা পালন করতাম স্কুল জীবন কলেজ জীবনে খালি পায়ে হাঁটতাম মিছিল র্যালি করতাম এবং ইংরেজি লেখা সাইনবোর্ড বা গাড়ির যে নেম মানে নাম্বার প্লেট এগুলো আলকাত্ত দিয়ে মিছে দিতাম এইটা কিন্তু আমাদের একটা কালচার তখন কালচার ছিল কিন্তু এখন ইদানিং লক্ষ্য করছি এটা কিন্তু খুব বেশি দিনের ঘটনা না ইদানিং লক্ষ্য করছি আপনি দেখবেন বিভিন্ন বাসের সামনে পিছনে ইংরেজিতে সব পরিবহনের নাম লেখা আমি এটা নিয়ে আমার বিশেষ করে আমার এটা খুব প্রভাব ফেলছে আমার মনে এবং এটা নিয়ে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো এই জায়গাটাও কিন্তু আপনারা বিভিন্নভাবে তুলান যেমন সমাজের অনেকগুলো দিক আছে যে এই দিকগুলোকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থাকবে বা দৃষ্টি বাইরে থাকবে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সেই জায়গায় কি হওয়া উচিত সেটাকে তুলে দেওয়া যেমন এটা একটা বিষয় বললাম আরও অনেক এই ধরনের ঘটনা আছে যেগুলোকে আমরা আমরা বলতে পারি তো সেই জন্য আমাদের মানুষকে আপনার সচেতন সব দিক থেকে করার দায়িত্ব একটি চ্যানেলে আছে সেটা চ্যানেল আই দায়িত্ব পালন করবে এরিয়া আমার আসলে এই যে চ্যালেঞ্জ চালাতে গেলে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ তাদের নিতে হয় এটা অস্বীকার করার কিছু নাই যেমন আমরা রাজনীতিবিদ দিয়ে কী দেখি আমরা রাজনৈতিক সংবাদগুলো বেশি পছন্দ করি সাধারণ ভাবে যেটা বলছেন আমরা তো সারাদিন টেলিভিশন খুলতে পারি না সব লোকজন বিদ্যা দিয়ে যখনই সুযোগ পাই তখন প্রথম সংবাদটা দেখতে চেষ্টা করি তারপর দেখি টক শো বা রাজনীতি নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করা হয় বিভিন্ন রাজনীতি নিয়ে তখন আমরা দেখি যে একটা গ্রুপ বসে কোন চ্যানেল করতেছে কি বলতেছে 
সেখান থেকে কিছু সবাই তো বলে কিছু শিখে তো নেয়াই যায় শিখি কেউ নাটক দেখে সেখানে একটা চলচ্চিত্র আপনি তো আমি ওরা এগারো জনের কথা উল্লেখ করেছিলাম তার অভিনেতা ছিলেন আপনি এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আপনি নানাভাবে যুক্ত সেটা আছে আপনাদের এখানে যা প্রদর্শিত হয় এখানে আপনাদের সাগর ভাই অনেকগুলো ভালো ছবিও বানিয়েছেন অসুবিধা কিছু নাই মার্কেট পেয়েছে যথেষ্ট সুনাম করেছে সেদিক থেকে তাই কেউ গান শোনে শুধু অন্য কিছু শুনতে চায় না ডাক্তু কিছু নয় গান তো অনেকে দেখে যে আধুনিক গান দেখে আবার কেউ কবি গান শোনে কেউ পুরোনো দিনের গান শুনতে ভালোবাসে ওই খালি চ্যানেল চেঞ্জ করতে হয় কী কে ওই যে আমি একটু পুরোনো দিনের গান শুনতে চেয়েছিলাম তা আর পাইল না তো দেখি যে এক যে কাওয়ালি হচ্ছে ওই যে ধরে বার ওকে তো সেই জন্য এখন কি আমাদের দর্শক শ্রোতা তো বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় কথা যে চ্যানেলাই থেকে আমরা যে প্রত্যাশা অনেক বেশি কিন্তু কারণ আদি চ্যানেল বিশেষ করে এদেশে যে এই যে আমরা টকসোর যে ইটার সংস্কৃতিরা যে ইটা এটা কিন্তু শুরু করছে চ্যানেলাই প্রথম এবং জিলু ভাই প্রথম থেকে এই পর্যন্ত আছেন সাত হাজার এক পর বলদা বাঁচিয়ে রাখুক এই পর্যন্ত একটা না করে যাচ্ছেন কেমন তো এইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু অন্য কোনো চ্যানেল এটাকে এখন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে নাই আজ পর্যন্ত পারে নাই কত যে উপস্থাপক আসলো আর গেল সঞ্চালক সরি আসছে আর গেছে আমি যখন যাই কোনো চ্যানেলের নাম বলবো না যে দেখে আরেকজন আপনি আসলেন কবে এ ভাই এর মধ্যে উনি চলে গেছেন বাইরে আমি চলে আসলো উনি গেছেন গান গাইতে আমি চলে আসেন এখানে এইভাবে হয়ে যায় কিন্তু এখানে কিন্তু এই একটা জায়গায় তারা ঠিক আছেন এবং যেহেতু এক জায়গা আছে এটা জিলবের সামনে বলা ঠিক না যে উনি কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের লোকদের নিয়ে আসতেছে কখনো আপনাদের এই যে বাস মালিক শ্রমিক যারা আছে শ্রমিকদের নিয়ে এসে আলোচনা করতেছেন কেন কীভাবে বাসের মূল্য বৃদ্ধি করতেছে আপনারা কীভাবে মানুষকে যাত্রী সেবা একটু ভালো করবেন এটা এখানে যথেষ্ট আলোচনা হয় তো এইটা হচ্ছে একটা জায়গা আপনি আপনার মানটা ঠিক রেখেছেন আমরা চাই যে অনেক আদি চ্যানেল প্রথম দিক থেকে এটাকে একটা এই ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিল এটা যেন ঠিক রকম রাখে এখন যদি ওনারা মনে করে যে এটা খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় যে আমরা একটা দিকে একটু মাত্রা তৃতীয় মাত্রা আছে মাত্রাটা একটু একদিকে কাত করে দিলাম তাহলে কিন্তু মানুষ ওখানে বলতে ভারসাম্য নাই তৃতীয় মাত্রার চতুর্থ মাত্রা হয়ে যাচ্ছে সেইটাকে আমি মনে করি যে এইটা এটা করা ঠিক হবে না আমরা কারণ আমরা লক্ষ্য করি সংবাদ দেখে একটা টেলিভিশনের তো সংবাদটা কোন দিকে যাচ্ছে তারপরে চ্যানেলের সংবাদটা কি আছে এই যে জনতা জনগণ যা চায় অথবা যে সংবাদটা রেল সেটা কতটুকু উনি উপস্থাপন করতে পারলেন অথবা ওখান থেকে ওনার সংবাদদাতা আছেন কতটুকু ওনাকে এনে দিতে পারছেন ধারণ করে এইখানে কিন্তু আমরা যাচাই বাছাই করি সেখানে একটু দুর্বলতা আছে আমি এটা বলবো সেখান থেকে আমি মনে করি যে চ্যানেলাই ওইটা সেরে নেবেন আর তাদের তো গতানুগতিক যে প্রোগ্রামগুলো আছে যথেষ্ট ভালো আছে আমি যেটা বললাম সাগর ভাই তো সাংস্কৃতিক দিকটা দেখেন সিনেমা গান এইগুলো বোধ হয় উনি দেখেন নাটক তারপরে কৃষির দিকটা দেখতেছেন শেখ সিয়াজ ভাই আর আপনি যেটা বলেন জীব বৈচিত্রিয়া এই যে আমাদের জীবজন্তু নিয়ে যেটা করে আমার তো নিজের চেয়ে এখানেই আছে আমি লক্ষ্য করি উনি এটা নিয়ে ভালো করেন মানে অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট আর যে প্র্যাকটিক্যাল আরও উনি দেখতে চান আশেপাশে অনেক দেশ আছে থাইল্যান্ড আছে যেখানে বাঘে খাবার আছে পাবলিকে বাঘ পালে সেখান দিয়ে বাঘ এনে যারা দেখায় যে সেখানে দেখে তারা এনে দেখাইতে পারে যে এইখানে করতে হচ্ছে আমাদের দেশে এটা নেই একটা হরিণ পালতে গেলে যে দেশে হরিণের নাম রাখতে হয় এবং হরিণ জন্ম নেবার পরে জন্ম নিবন্ধন আনতে হয় জানেন তো আমার হরিণের খাবার আছে হরিণ জন্মের সাথে সাথে আমার নিবন্ধন করতে হবে যে আমার একটা বাচ্চা হইলো পুরুষ বা মেয়ে তো হরিণ একটু ধরা যায় না বাচ্চা হওয়ার পরে এইটা আমরা বলতে পারি না আমি বলি যে মেয়ে অথবা পুরুষ আমরা দেখতে পাই নেই তবে নাম রাখছি মেয়ে পুরুষ মিলেইয়া আর কি বলবো এইটা যখন আবার পরের বছর এটিকে লাইসেন্স রিনিউ করতে যাই তখন কিন্তু ওরা এসে বলে যে আপনার একটা পুরুষ নামে আমরা আপনি ধরে দেখে আসুন হরিণ তো ধরা যায় না আমরা যদি ট্রেম করি হাতে আসে খাওয়াই তখন ওরা বলে দেই তা এই যে মানুষেরকে বিভ্রত অবস্থা ফেলানো একটা মানুষ একটা ভালো জিনিস করবে সেখানেও দেবেন না তা এইখানে আরেকটা কথা যে অনেক দেশে অনেক কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো তারা রক্ষা করে কেন বাসায় যেমন ব্যাকাও পাখি একটা ব্যাকাও পাখি একদম পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় 
সেটিকে ডিম ধরে এনে অনেক কষ্ট করে বাসে ডিম করে তার পেলে এখন কিন্তু আপনি যত ইচ্ছা পাবেন ময়ূর কিন্তু ঘরে পালা যায় আমি যত ইচ্ছা পালাইতে পারবো কিন্তু আমাদের দেশে পালতে গেলেই কয়েক দিন লাইসেন্স লাগবে আপনার শালিক পালতে গেলে লাইসেন্স লাগে ওয়ান ইলেভেনের সময় কার শালিক আছে তার তিন বছর জেল দাও তা এই যে একটা ডাউক পাখি আমাদের গ্রামে বাংলায় ঘুঘু পালে এই সমস্ত সচেতনতা এখানে আনতে হবে না আইডিয়া হলো ঠিক না আপনাদের আদিকালে যে ই আছে আমাদের বন্ধু প্রাণী একটা সংস্থা আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যারা এটা চালান তাদের অভিজ্ঞতাও কম যারা এখানে মন্ত্রী হন তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই ছাগল গরু পালা লোক যদি হাতি পালতে যায় পারবে না বাঘ পালতে যায় পারবে না এটা আলাদা ট্রেনিং লাগবে আমাদের যার যেটা জায়গায় সেখানে না দিলে সম্ভব না আনুষের মধ্যে অনেক আইন চেঞ্জ করে আসলো কারণ তার নিজের একটা জুস ছিল অনেক জীবজন্তু সে পালতো কিন্তু এরপরে আর সেটা হয় নাই সেখানে এইগুলো যদি আপনারা তুলে ধরেন মানুষ উপকৃত হয় একটা বিব্রতকর অবস্থা ফেলাই দেয় একটা হরিণ পালতে যেয়ে যদি আপনার আছে আপনি ধরলেন যে আমার উনিশটা আছে সেখানে গুনতে যায় যদি একুশটা পায় আপনার নামে একটা মামলা হয়ে যাবে দুইটার এই যে আইনগুলো আছে এই আইনগুলো চেঞ্জ করতে হবে এটা তো একমাত্র আমাদের মিডিয়া পারে ধরে দেবে এইমাত্র আমি দেখলাম যে এক ছেলে দুইটা বক পাখি পেয়েছিল ছোটো বক পালছে তার দোকান থেকে চলে যায় লেদ মেশিনের দোকান আপনি যাবেন ওই দোকানে ঢুকতে পারবেন না মার মারতেছে বগে আপনাকে ঠোকর দেয় ওই ছেলেটা নামার সাথে খেয়ে আবার যখন আসে বক দুটো ওর কাছে যেয়ে বসে থাকে বন্ধু প্রাণী এসে বক নিয়ে গেছে নিয়ে এসে দিছে মাঠে ওইখান থেকে সন্ধ্যা বেগুন চলে আসতে ওর কাছে এখন আপনি এখানে কী ট্রেনিংটা দেবেন অর্থাৎ তাদেরও ট্রেনিং দিতে হবে আমার এখানে হনুমান ছিল বাচ্চা সহ আমি বলি স্টারে উঠল যে ল বেকাররা ল ব্রেক করতেছে কি আমি হনুমান দিয়ে দিলাম প্রেজেন্ট করলাম এখানে বাচ্চা হয় হনুমানে আমি ধরি আমার কাছে আসে বদ্ধ মহিলে গেল সে ধরতে পারতেছে না আমি পারবেন না জীবন আপনি ইঞ্জেকশন দিয়ে আমি জোর করে ধরে এনে খাঁচায় দিয়ে দিলাম ছেড়ে দিল পত্রিকায় স্টার ডেইলি স্টার নিউজ করলো যে ল মেকারা ল ব্রেক করছে আমি বলি আমি তো বাঘ পালা মানুষ হাতি পালছি জীবনে অতএব আমি জানি এগুলোকে আপনি পালতে হয় আমি ল বেকার ছোট বাচ্চা নিয়ে পারলে আমি বড় করে ছেড়ে দিই আমি ভল্লু কিনে আমি চিড়িয়াখানা প্রেজেন্ট করছি পেলে বড় করে তারা যেয়ে বিক্রি করে দেয় আমরা করবো কি এটা এগুলো আপনাদের এখানে দেখাইতে হবে যে মানুষ কিন্তু সারা পৃথিবীতে কোথায় চলে গেছে আজকে বাঘগুলো মানুষে কীভাবে পালতেছে ঘরের মধ্যে সৌদি আরবে শিহুক পালতেছে আর আমাদের দেশে শালিক পাল্লা যায় না এইগুলো আপনাদের ধরতে হবে ধন্যবাদ আমি আমার এই পর্বে চ্যানেল আই এর এই আজকের এই জন্মদিন উপলক্ষে আমি তার ভালো দিকগুলি আমার দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়েছে বলেছি আমি কিছু আমার দৃষ্টিতে গঠনমূলক সমালোচনাও হাজির করতে চাই চ্যানেল আইয়ের ক্ষেত্রে শুধু এটা চ্যানেল আই না আমাদের মতো দেশের প্রায় সব গণমাধ্যমেই বাণিজ্য বনাম গণস্বার্থ এই বিরোধের নিষ্পত্তিটা গণমাধ্যমের যে মালিকানা প্রতিষ্ঠানগুলি মিডিয়া হাউসগুলি তারা কিন্তু করতে পারছে না এবং যে কারণে তারা তাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে প্রায়শ সময় তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থটা যে বড় হয়ে দেখা দেয় দর্শক শ্রোতারা কিন্তু এটা বুঝতে পারেন বাণিজ্যিক কারণে সত্যকে আড়াল করা বাণিজ্যিক কারণে সত্য মিথ্যার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা বাণিজ্যিক কারণে আপনার কাউকে বড় করে দেখানো বাণিজ্যিক কারণে কাউকে ছোট করে দেখানো দেশের বিরাজমান সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে অসুস্থ করে দেওয়া আপনাদের মতো তৃতীয় মাত্রার এই টকসোর মতো অন্য অন্য টকসো আমি নাম নিলাম না সেই সমস্ত টকসোগুলিকে আপনার অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা এবং অপ্রয়োজনে একটা মানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্ট্রলিং করে একটা নিউজ তৈরি করা এই যে দুর্বলতাগুলি এটা শুধু চ্যানেল আই না আমি আগেও বলেছি যে এই দুর্বলতাটা মূলত আমাদের এখানকার শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা আর্থ সময় চ্যানেল আই এটাতে এটাকে চ্যালেঞ্জ করে করে চলে কি চলে না এই ব্যাপারটাতে আমাদের কাছে প্রায় মনে হয় যে এরকম বিষয়টাতে তার চ্যালেঞ্জের কোনো আগ্রহটা দেখি না বরঞ্চ তার বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং রাষ্ট্রকে খুশি করে চলা সরকারকে খুশি করে চলা এবং যেহেতু চ্যানেল আইয়ের আরও অনেক সিস্টার কনসার্ন আছে তার অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তার ফার্মাসিউটিক্যালসে তার অন্যান্য বিজনেস প্রতিষ্ঠান আছে এবং আমাদের মতো এই সমস্ত দেশগুলিতে 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক ধরনের সরকার সরকারি দল অসুস্থ রাজনীতির একটা আশীর্বাদ নিয়ে নিয়ে চলতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটাকে বিনিময় করতে হয় যে চ্যানেল আইয়ের মতো গণমাধ্যম তার দর্শকশ্রোতাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে কিন্তু তাকে তারই বাণিজ্যিক স্বার্থটা আদায় করতে হয় খুব গভীরভাবে খেয়াল করলেই কিন্তু দেখা যাবে যে চ্যানেল আই তার পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তার গণস্বার্থের জায়গাটা বাদ দিয়ে গণমাধ্যমের যেটা সবচেয়ে বড় নৈতিক চরিত্র অবশ্যই সে ব্যবসা করবে এটা একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আটলান্টাতে সি এন কে দেখার সারা দিন ঘুরে ঘুরে আমি কম বেশি দেখার চেষ্টা করেছিলাম ওয়াশিংটনের নিউজিয়াম নামে একটা নিশ্চয়ই আপনি গিয়েছেন বা অনেকেই দর্শক সত্তর অনেকেই গিয়েছেন নিউজ এবং সেখানে সারা পৃথিবীর আপনার এ পর্যন্ত নিউজ এবং গণমাধ্যমের যে উত্থান এবং তার বিকাশ এবং কিভাবে চলছে তো সেসব জায়গাতে গেলেই কিন্তু বোঝা যায় যে তথ্য আজকের দুনিয়াতে কত বড় একটা পুঁজি এবং কত বড় একটা হাতিয়ার এবং গণমাধ্যম যারা পরিচালনা করবেন সেই মালিকার মালিকরা যদি এই বিষয়ে সজাগ না থাকেন চ্যানেল আইকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে একটা তার দুর্বলতা আছে এটাকে কাটানোর জন্য আমার একটা বিনীত পরামর্শ থাকলো যে অর্থনীতির মতো এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়তে তৃতীয় মাত্রার মতো আপনার কারণেই অবশ্যই আপনার কারণে এবং আপনাকে আমি এই সুযোগে সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদেরকে সাথে নিয়েই অভিনন্দন জানাতে চাই জিল্লুর রহমানকে যে আপনি একটা অনুকরণীয় একটা টক শো জায়গা তৈরি করেছেন একই সঙ্গে আপনাকে অন্যান্য আমি তো আগেই বলেছি যে তৃতীয় মাত্রার মতো টক শো এবং আপনার মতো উপস্থাপককে যে স্বাধীনতা দিয়েছে আপনি যে কারণে একটা রুচিশীল একটা ফোরাম ডেভেলপ করতে পেরেছেন দেশের রাজনীতির সংস্কৃতি যেটা পারমিট করে না সেটা কিন্তু চ্যানেল আই এবং তৃতীয় মাত্রা পারমিট করেছে সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমি আগেই করেছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অর্থনীতির মতো কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে তৃতীয় মাত্রার মতো এরকম ইনভেস্টিগেটিভ এরকম ক্রিটিক্যাল এবং এরকম একটা মুক্ত মানা আলোচনার একটা টক শো অথবা মাসে হোক হওয়া উচিত কারণ যে দেশে আপনার জিডিপির হিসাব নিয়ে গণ্ডগোল হয় যে দেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য কারচুপি হয় ম্যানুফ্যাকচার হয় আপনার ম্যানু পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান যেখানে সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানরা অহরহ এই সমস্ত ভুল তথ্য পরিসংখ্যানের উপরে ভর করে এক একটা মূল্যায়ন এক একটা নীতি নির্ধারক এবং রাষ্ট্র সরকারের পক্ষের নীতি নির্ধারকরা তাদের খুশি মতো কথা বলছেন সেখানে আম জনতা না বুঝলেও দেশের অগ্রগামী যেই সমাজ এই জিনিসগুলিকে বোঝে তাদেরকে লক্ষ্য করে চ্যানেল আই অর্থনীতি এবং সমাজের এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান করতে পারে অ্যানালিটিস করতে পারে এবং হার্ড টক করতে পারে মাসে হোক ছ মাসে হোক একবার হোক পলিসি মেকারদেরকে সামনাসামনি চ্যালেঞ্জ করা উচিত মানুষের পক্ষ থেকে তখন মানুষ বুঝবে যে হ্যাঁ আসলে এটা গণমাধ্যম আসলে এটা এটা একটা পরামর্শ বিনীত পরামর্শ থাকলো আজকের এই শুভ জন্মদিনে ডেটা জার্নালিজমটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই কম আপনার এখনকার যুগে শুধুমাত্র কথা বলা আর লেখালেখিটা করাটা এই জার্নালিজমের একমাত্র মাধ্যম না এখানে যে ডেটা জার্নালিজম একটা পরিসংখ্যান দিয়ে অনেক কথা বলে দেয়া যায় চ্যানেল আই কিন্তু সেই জায়গাতে হাত দিতে পারে স্যাটারিং ব্যঙ্গ করা মানুষের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ঘটনাগুলি যা পারা যাচ্ছে না সেটাকে ব্যঙ্গ করা এইসব জায়গাগুলিতে চ্যানেল আইয়ের প্রতি আমার একটা বিনীত পরামর্শ থাকলো ফাইনালি আমি আবারও তৃতীয় মাত্রার এই সাত হাজার একতম এই অনুষ্ঠানে আপনাকে অভিনন্দন জানাই আপনার মাধ্যমে চ্যানেল আইয়ের পরিচালকবৃন্দ এবং এর কর্মকর্তাবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এবং দর্শক শ্রোতাকেও শ্রদ্ধা জানাই চ্যানেল আই আমি আরটি মানে স্মরণীয় বিষয় একটু বলতে চাই আপনাকে আপনি জানেন যে আমরা প্রতি বছর মাদারীপুরে ঠোঁটকাটা তারুকাটা টিউমার অপারেশন বিনা পয়সায় করে থাকে এবং বিদেশি ডাক্তার আসে আপনি এইখানে চ্যানেল আইতে কেনিয়ান ডাক্তার ধরে একটা টক শো আপনি করেছিলেন আমার ছোট ভাই ডাক্তার মাহুর রহমান খান আমরা কাচ্চু বলি ডাকি সে কেনিয়ান সিটিজেন এবং সে প্রতি বছর আসে এবার আসবে এই যে নভেম্বরে আপনার নয় তারিখে আবার আমরা সাত দিনের জন্য অপারেশন করব মাদারীপুরে ঠোঁটকাটা তালুকাটা বিনা পয়সায় তো এই যে অনুষ্ঠানটার মধ্যে আর একটা কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বোধ হয় যে আমার ছোট ভাই ডাক্তার খান সে পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র ঘটনা ঘটেছিল যে বাঘের দাঁত যারা চিকিৎসা করে 
পশু কেউ চিকিৎসা করতে পারে না গেছে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে সে আবার একটু বেলটুয়া ছেলে সে বলছে ঠিক আছে আমি দেখি দেখে বলতে চাই আমি পারবো আমাকে বলতে দাদা এটা যে রুট কেন করার জন্য যে ওই সুচালো যে ইয়েটা থাকে সেটা তো এই বাঘের দাঁত আর মানুষের দাঁত তো এক না তখন সে সাইকেলে স্পোক দিয়ে সে এটা তৈরি করে বাঘের দাঁত ঠিক করে দিচ্ছে এটাও চ্যানেলাইতে দেখানো হয়েছে আমি এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই যে দুটো বিষয় খুব চমৎকার করেছে আরেকটি বিষয় আমি একটু আপনাকে বলতে চাই সেটা হলো যে বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গ বলে আমরা হিজড়া বলি আর যাই বলে তৃতীয় লিঙ্গ বলে কোনো অনুষ্ঠান আমি তেমন কোনো ইয়ে দেখছি না যে কোনো প্রোগ্রামে করে আওয়ামী লীগ যখন উনিশশো ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতা এসেছিল তখন কিন্তু আমার যদু মনে পড়ে বোধ হয় আটানব্বই নিরানব্বই সালের দিকে আমি এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য তাদের পুনর্বাসন এবং ভোটাধিকার একটা প্রস্তাব আমি উত্থাপন করেছিলাম এখন দেখছি যে আসলে তৃতীয় লিঙ্গে ভোটাধিকার হয়েছে এবং তার নির্বাচনও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এই যে যে তৃতীয় লিঙ্গের কিছু নুইসেন্সি কর্মকাণ্ড আছে যেগুলো আমার মনে হয় আপনারা একটু ভালো করে তুলে ধরতে পারেন তাদেরকে কিভাবে আমরা এই সময় কাজে লাগাতে পারি এইটা কিন্তু একটা বিরাট কাজ হবে বলে আমার কাছে মনে হয় কারণ এরা যে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো করে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় আসলে মানুষ কিন্তু অনেকটা অপমানিত হয় দুর্ভোগের শিকার হয় সুতরাং এই বিষয়টাকে কিভাবে আপনি নিয়ে আসবেন সেটা আপনাদের কৌশল আপনাদের ব্যবস্থাপনা আর একটা আমাদের দেশে সড়কে দুর্ঘটনা এবং সড়কে শৃঙ্খলা এই নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক জায়গায় হয় আপনি জানেন বোধ হয় যে আমাকে সভাপতি করে একটা কমিটি করেছিলেন আমাদের সড়ক সড়ক পরিবহন মন্ত্রী এবং একশো এগারোটা সুপারিশ এক মাসের মধ্যে আমি একশো এগারোটা সুপারিশ আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম আমাদের কমিটি সেটা মিলে এইটা নিয়ে যে সড়কে যে শুধুমাত্র ড্রাইভারের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে না এর সঙ্গে আরও যারা রিলেটেড এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি কখনোই কোনো চ্যানেলে সত্য কথাটা বলতে দেখি না আপনি শুনে মানে বিস্মৃতি হবেন আপনাদের এই তারেক মাসুদ বিশুক মনির এই এই দুই মানে ব্যক্তিত্ব আসলে তো আমাদের সমাজের সবচেয়ে নামি দামি ব্যক্তি তাদের দুর্ঘটনার পরে যে ড্রাইভারের বিরুদ্ধে ই করা হলো অভিযোগটা করা হলো যে তার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রকৃতপক্ষে তার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে নাই বলে অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর শামসুলক আপনি যেই চেনেন সেই ভদ্রলোক একটা ইয়ে মানে উনি উনি বিবৃতিটা দিয়েছেন উনি এটা বলে রিসার্চ করেছেন এবং সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু ছোট্ট ডকুমেন্টারি করেছি যদি পারেন সেটা দেখায় আমরা বাইশ তারিখে বাইশ অক্টোবর তারিখে আমরা এটা প্রকাশ করব। এবং সে প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুর্ঘটনার জন্য কিন্তু এই বাস ড্রাইভার দায়ী নয় এখন সে তার অঙ্ক কোষে সেটা কিন্তু প্রমাণ করছে আমি এই কথাটা কেন বললাম আমাদের দেশে কিন্তু এটা একটা বিরাট সমস্যা দুর্ঘটনা ঘটলেই বলা হয় যে বেপরোয়া গাড়ি চালাবার জন্য এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো সবাই বলি আমরা যারা সমাজে আছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা না এর সঙ্গে আরও কিছু রিলেটেড আছে যেটা মানে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই বক্তৃতায় বলেছেন যে হাত বাইরে রাখা মাথা বাইরে রাখা নিষেধ গাড়ির মধ্যে লেখা থাকে তাহলে যারা হাত মাথা বাইরে রাখবেন তারা তাদের সচেতন হতে হবে মোবাইল ফোন দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবেন আর একটা দ্রুতগামী গাড়ি তো ব্রেক করলে অনেকটা হবে সময় লাগবে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে দেখা গেল এই সমস্ত দুর্ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টে একটা মানে রিট করলেই মোটা অঙ্কের জরিমানা করা শুরু করলো ওই তারেক মাসুদ মিশুক মনির মামলায় আপনি শুনেছেন বোধ হয় চার কোটি একষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করছে কোন আইনে কিভাবে আমি যাই না এটা নিয়ে আইন নিয়ে কথা বলা ঠিক না বিচার প্রতিকার করেছেন কিন্তু আরও শুধু একটা না একই সঙ্গে একের পর এক সাড়ে তিন কোটি টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মানে দশ লক্ষ টাকার নিচে কোনো জরিমানা নাই হাইকোর্টে গেলেই মিনিমাম জরিমানা এখন এইটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা মানে একটা মনন সৃষ্টি হয়েছে যে শুধুমাত্র ড্রাইভার দেয় আমি বলতে চাচ্ছি যে না এর এই একশো এগারো সুপারিশের মধ্যে আমরা কিন্তু এগুলো কানা তো সময় কম এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যদি সুযোগ পান বিশেষ করে এই যে তৃতীয় লিঙ্গ এই একটা বিষয় এবং আপনি যদি আরেকটা সুযোগ দেন এই কেনিয়ান ডাক্তার অন্যান্য ডাক্তার আসলে আপনি একটা অনুষ্ঠানে এদেরকে একটা নিশ্চয়ই করব ধন্যবাদ মিস্টার জুরদিন সবার একেবারে শেষ প্রান্তে জাস্ট এক দেড় মিনিটে যদি কিছু বলবার থাকে যদিও আপনি ধন্যবাদ না আমি ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে ধন্যবাদ দিয়েছি আমি সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না আমি একাধিকবার ধন্যবাদ দিয়েছি আমি আসলে খুব আপ্লুত এবং আমি আশাবাদী যে চ্যানেলা এর এই পরিচালনা পর্ষদ যদি চায় তাহলে এটাকে আরও বেশি গণস্বার্থ গণবান্ধব গণমাধ্যমে পরিণত করতে পারবে
मन कर चालेजर मध्य आ चानल सामाजिक माध्यमगुल যে মানুষ এখন দেখতেই চায় না চ্যানেল সবার হাতে মোবাইল আছে মোবাইলে দেখে নিয়ে যায় ইউটিউবে দেখে নিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য তাদেরও তো টিকে থাকতে হবে তারা এই প্রতিযোগিতা আছে তার মধ্যে আমি মনে করবো যে তাদের যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক তার মধ্যেও তারা কিন্তু একটা ভারসাম্য এখনও রক্ষা করে চলতেছেন আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তাদের এই সুনামটা রক্ষা করবো আমরা সবসময়ই চ্যানেলের পক্ষে আছি মনে করি যে তারা এই যে উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন से उद्देश्य तेज़ सफल हो भविष्य चेन्नई और उन्नति कर चेन्नईर करपक्ष कलाकुशल कर्मकर्ता कर्मचारी तरह शिल्प शिल्पी आवाद पाठक पाठिका उपस्थापिका जरा एखे क्ज करते हैं ता अनेक मनोजी दिए मनोज दिए क्ज करें तरह एक समन्वित प्रचेषा एक टीम ये टीमवर्क मध्य दिए ही क्योंकि मन करीजिए चेन्नईट अनेक दूर एगिए आस जिसंगे बांगल भाषण मान सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली जति पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान प्रथम दिए तरह कन्या जन्म तीन शेख हाथी धारा भाषण दिखान अपनी बोधा जानेंला भाषा क्योंकि आकटी आफ्रिकान देश राष्ट्रीय भाषा हिसाब से ग्रहण कर विषय हलो उन्नीसश बावन साले एक फेब्रुआर रक्त दिए बांगला प्रतिष्ठित कर पशाशी आसामे क्योंकि बांगला भाषार जो रक्त दिए जो विषयगुल आसले बांगला भाषा के क्यों आप सुप्रतिष्ठित करते पर यह सब विषय अपनी अनेक विशेषज्ञ नहीं आलोचना एखे करते मध्य खूब लक्ष्य करते मन बेपार गो भलो भलो अनुष्ठान तैरि कर सहयोगी जरा आलोचना कर लगभग तेज़ सबा के आंतरिक धन्यवाद जाना शुभेच्छा जाने आर आप चैनल शुभ जन्मदिन प्रत्याशा कर शेष कर शेष प्रांत तुम्हारे सम्पर्क अपना लिखते पर डाक इमेल एस एम एसर माध्यम इंटरनेट हमारे अफिसियल वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया जिस पेज रही है से पेज आपनारे मतमत रखते करें और आपनर आपन मतमत अनुष्ठान तृतीय मात्रा आपनी देखते पाबीन प्रति बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांगलेश समारा दुटो सोमवार सकाल साढ़े एगारोटा और शुक्रवार दोपुर एक देख पर आमंत्रण रोल तृतीय मात्रा पर टीप सामाजिक जोाजुग माध्यम फेसबुक और टूटारों सरसिटी देते पें फेसबुक टूटारे तृत्य मात्रा लाइव स्ट्रीम हो टिवशन पर्दाय देते ना पाले जो समय जो स्थान के यूट्यूबे तृतीय मात्रा चैनल सबसक्राइब कर पर्व पुरान पर्व आनी देखते हैं मिस्टर जहरुद्दीन सपन मिस्टर खजर फिरोज रशीद और मिस्टर शाहजान खान अनेक अनेक धन्यवाद और अपने मतमत परामर्श निश्चय विवेचनार मध्य थको दर्शक कथा हिल चैनल जन्मदिन प्रतिष्ठाषिकी उपलक्षे तीन जन राजनीतिक कथा बिलें चलते विश्लेषण कर चेषा कर ता जदि तरह अनेक व्यस्तार मध्य दिन काटे क्योंकि तरह मध्य भलो दिकगल तुले धरवार चेषा कर अनुप्राणित कर दुरबलतागुल्लो चिन्हित कर चेषा करगल संशोधन कर सामने दिखे एगे जो पर जानने आखान और उचुते जो परि जे अवस्थान आज से धरे रखते परि आशा करब जो नीति निर्धारक विषयगुल्लो अत्यंत गुरुतर संगे विवेचना करबें और आपनारा जरा अनुष्ठान दर्शक टिवशन चैनल दर्शक तरह सहस और शक्ति अपनारा तेईस बचर हमारे संगे छें आशा करी सामने दिनगुल अनदि अनंत अनंतकाल पर्त चैनल संगे थकबें अपन सवार जो शुभकामना